আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব মধুমতি ব্যাংক প্রোবেশনারি অফিসার পরীক্ষা 2019 এর প্রশ্ন সমাধান লিখিত পরীক্ষার গণিত পার্ট 2 অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্ক ছিল ইন এ মেয়র ইলেকশন ক্যান্ডিডেট এক্স রিসিভড ওয়ান থার্ড মোর ভোটস দ্যান ক্যান্ডিডেট ওয়াই এন্ড ক্যান্ডিডেট ওয়াই রিসিভড ওয়ান ফোর্থ ফিউয়ার ভোটস দ্যান ক্যান্ডিডেট জেড ইফ ক্যান্ডিডেট জেড রিসিভড 24000 ভোটস হাউ মেনি ভোটস ডিড ক্যান্ডিডেট এক্স রিসিভ অর্থাৎ প্রশ্নে বলা আছে যে মেয়র ইলেকশনে এক্স ওয়াই এর চেয়ে ওয়ান থার্ড বেশি ভোট পেয়েছিল এবং ক্যান্ডিডেট ওয়াই জেড এর চেয়ে ওয়ান ফোর্থ ভোট কম পেয়েছিল অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ কম পেয়েছিল তো জেড যদি চব্বিশ হাজার ভোট পায় তাহলে এক্স কত ভোট পাবে তো আমরা ধরে নেই জেড ভোট পায় হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এ আর বলা হচ্ছে যে ওয়াই ভোট পাবে হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ ফিউয়ার ভোট অর্থাৎ ওয়াই এর ভোটটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এ থেকে এর ওয়ান ফোর্থ বিয়োগ করতে হবে অর্থাৎ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর এ তো এটা করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর এ মাইনাস সিক্স এ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এইটিন এ ভোট আর বলা হচ্ছে এক্স যে ভোট পেয়েছে এক্স পেয়েছে হচ্ছে ওয়াই এর চেয়ে ওয়ান থার্ড বেশি তাহলে এইটিন এ প্লাস ওয়ান থার্ড ইন্টু এইটিন এ ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এইটিন এ প্লাস সিক্স এ ইকুয়েল টু আসবে টোয়েন্টি ফোর এ তো আমাদের প্রশ্নে বলা আছে যে জেড রিসিভ করেছে চব্বিশ হাজার ভোট অর্থাৎ জেড ইকুয়েল টু আমাদের টোয়েন্টি ফোর এ ইকুয়েল টু টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড আর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এক্স কত ভোট পাবে তো এক্স পাবে হচ্ছে আবার টোয়েন্টি ফোর এ যেহেতু একশো টোয়েন্টি ফোর এ পাবে তাহলে এক্সের ভোট এবং জেডের ভোট সমান হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো অ্যান্সার হবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড এ টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড ভোটস হবে এক্সের ভোট এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে ফাইন্ড দ্য এরিয়া বিটুইন ইনসাইড দ্য সার্কেল অ্যান্ড আউটসাইড অফ দ্য স্কোয়ার এ বি সি ডি দ্য রেডিয়াস ইস ফোর অর্থাৎ একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রের মধ্যে এরকম একটা বর্গক্ষেত্র আঁকা আছে ভিতরে এ বি সি ডি বা যে কোনোটা কল্পনা করে নিতে পারেন তাহলে এই জায়গাটুকুর ক্ষেত্রফল কত সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা এরিয়া তো এই জায়গায় ক্ষেত্রফল বের করতে গিয়ে আমাদের প্রশ্নে বলা আছে রেডিয়াস আর হচ্ছে এখানে ফোর যদি রেডিয়াস ফোর হয় এখান থেকে এদিকে রেডিয়াস কল্পনা করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফোর তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে ফোর প্লাস এইট ইকুয়াল টু এইট আসবে বর্গক্ষেত্রের বাহর দৈর্ঘ্য যদি আমরা এ ধরি তাহলে আমাদের কর্ণ হচ্ছে এখানে অর্থাৎ কর্ণ ইকুয়াল টু রুট টু এ আমরা জানি রুট টু এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট বা এখান থেকে এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এইট বাই রুট টু আমরা ভেতরের ক্ষেত্রফলটা বের করব অর্থাৎ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ স্কোয়ার তো স্কোয়ার করলে উভয় পক্ষে স্কোয়ার হবে এইট বাই রুট টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি টু এই গেলে হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের ভ্যালুটা যেহেতু সেটার এরিয়া বের করতে হবে সেহেতু আমাদের বৃত্ত থেকে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলটা বিয়োগ করতে হবে আর বৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার যদি হয় তাহলে পাই ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে সিক্সটিন পাই তাহলে আমাদের শেডের এরিয়া যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে সিক্সটিন পাই মাইনাস থার্টি টু অর্থাৎ সিক্সটিন পাই মাইনাস থার্টি টু হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে অঙ্ক নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে ইফ দ্য লেংথ অ্যান্ড দ্য উইথ অফ দ্য রেকটেঙ্গেল ইনক্রিজ বাই টেন পার্সেন্ট এন্ড টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন দ্য এরিয়া অফ রেকটেঙ্গেল অর্থাৎ একটা রেকটেঙ্গেলের অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে এবং প্রস্ত বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে তাহলে তাদের ক্ষেত্রফল কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাবে সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন তো আমরা ধরে নেই হচ্ছে লেংথ হচ্ছে এক্স আর উইথ ধরে নেই ওয়াই তাহলে এরিয়া হবে হচ্ছে এক্স ওয়াই আর নতুন যে ল্যাংটা হবে অর্থাৎ আমাদের যে টেন পার্সেন্ট বেশি সেই ক্ষেত্রে এটা হবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এক্স আর উইথ যেটা হবে সেটা হবে হচ্ছে বিশ পার্সেন্ট বেশি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়াই লিখতে পারবো তাহলে এরিয়া আমাদের হবে হচ্ছে দুটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এক্স ওয়াই তাহলে নতুন এরিয়া হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এক্স ওয়াই পুরান এরিয়া হচ্ছে এক্স ওয়াই তাহলে ক্ষেত্রফলের যে পার্থক্য সেটা হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু এক্স ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট থ্রি টু এক্স ওয়াই 
আমাদের বের করতে বলা হয়েছে পার্সেন্টেজ কত বেড়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব পয়েন্ট থ্রি টু এক্স ওয়াই আর কম্পেয়ার করতে হবে হচ্ছে আগেরটার সাথে অর্থাৎ এক্স ওয়াই দিয়ে ভাগ হবে ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টি টু পার্সেন্ট এই থার্টি টু পার্সেন্ট হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে বলা আছে সলভ বাই ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা হলো এমন কিউব রুট টোয়াইস এক্স এক্স এটার ভিতরে আবার টু এক্স ইকুয়াল টু টু তো এটা সমাধান করতে গেলে আমাদের এই রুটের ভিতরে থ্রি এটা বাদ দিতে হলে উভয় পক্ষে ঘন করতে হবে অর্থাৎ কিউব করতে হবে উভয় পক্ষে যদি আমরা কিউব করি তাহলে আসবে এমন টু এক্স এক্স রুট ওভার টু এক্স ইকুয়াল টু টু কিউব টু কিউব মানে হচ্ছে এইট এই কিউবের সাথে এটা কাটা যাবে থাকবে হচ্ছে টু এক্স রুট ওভার এক্স রুট ওভার টু এক্স ইকুয়াল টু এইট এই টু আর এইট কাটাকাটি যায় সেক্ষেত্রে লেখা যায় হচ্ছে এক্স রুট ওভার এক্স রুট ওভার টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর এইবার এই রোডটা তোলার জন্য আমরা বর্গ করবো ওভাবে পক্ষে অর্থাৎ এক্স রুট ওভার এক্স রুট ওভার টু এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স রুট ওভার টু এক্স থেকে যাবে কারণ এটা রুটের ভিতরে রুট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চার চারা ষোলো বা এইবার এটাকে সিম্প্লিফাই করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স কিউব রুট ওভার টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্সটিন এখন এই রুটটাকে বাদ দিতে হবে এই রুটটাকে বাদ দিতে হলে আবার আমাদের স্কোয়ার করতে হবে তাহলে এক্স স্কিউব রুট ওভার টু এক্স হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সিক্সটিন স্কোয়ার সিক্সটিন স্কোয়ার মানে টু ফিফটি সিক্স বা এটা করলে আসবে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ফিফটি সিক্স বা টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ইকুয়াল টু টু ফিফটি সিক্স বা এক্স টু দি পাওয়ার সেভেন ইকুয়াল টু লেখা যাবে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট এখন এই ওয়ান টোয়েন্টি এইটকে লেখা যায় টু টু দি পাওয়ার সেভেন যেহেতু পাওয়ার পাওয়ার সমান সেহেতু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু টু তাহলে নির্ণয় সমাধান হবে এক্স ইকুয়াল টু টু এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডেসক্রিপশানে তার সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ